Когда на Маврикии нет ветра, я беру гидрофойл. В моем случае это кабрина с передним крылом 1490. Но, честно говоря, ветерок все же до слегка поддувал. Поэтому, чтобы не грести руками, я взял 7-метровый кайт-дрифтер. А доска у меня SAP Foil Board GP Australia объемом 96 литров. На ней очень удобно стартовать. Сначала я сажусь на нее на колени, потом, делая доунлупчик, ускоряюсь и вскакиваю на ноги. Кайт-лупчиком раскручиваю стропы и выхожу на крыло. И это, конечно, удивительное ощущение кататься с кайтом почти без ветра. Вода вокруг ровная, барашков практически нет, а тяга есть. Смотрите, ребят, такого берега вообще нет ветра, поэтому пришлось уйти вот сюда, далеко за Манаву. Дует параллельно берегу, поэтому вот здесь ветер нет, а вот как такой риф пересечешь, прострел за Манавой, полный финиш. Поэтому вот катаюсь здесь один. Главное в нашем деле добраться до волны. Когда волна начинает толкать гидрофойл, можно использовать это для натяжения строп. Стропы кайта натянуты, кайт продолжает лететь. Кайт летит, значит генерирует тягу. Ты словно гибридный автомобиль, в котором бензин его разгоняет, а при торможении энергия направляется на зарядку аккумулятора. Вот и здесь я порой чувствую, что я тащу кайт за счет волны, а потом кайт тащит меня. Менять галс в условиях слабого ветра лучше всего даунлупчиком. Таким образом вы не позволяете кайту вылететь в край ветрового окна. В таких условиях, конечно, приходится чуть больше внимания уделять управлению кайтом. Но мне это и нравится. Начинаешь чувствовать каждый небольшой порывчик. Выжимаешь из своего кайта и гидрофойла все по максимуму. Только бы не потерять скорость. Только бы не уронить купол в воду. Только бы не замыться в волне. В общем, вступая в заочный спор с Михаилом Соловейкиным, я хотел бы сказать, что в условиях слабого ветра вингфойлингу я все же предпочту кайтфойлинг. Но при этом возьму доску, которую я использую для вингфойлинга. И стартовать буду так же с колен, как это делаю с вингом. В пограничных условиях из кайта все же выжимать можно больше, чем из винга. Ну и, как говорится, чтобы не вставать два раза, считаю доску объемом 100 литров более подходящей название универсальной. Да, конечно, при опыте и при достаточном ветре можно стартануть с вингом на 40 литров литровой доске, но на 100 литровке это делается в разы проще. Но с другой стороны, лишний объем на кайтфоле тоже лишняя морока. Но если выбирать между страдать с большим объемом на кайтфоле или страдать с малым объемом на винге, я выбираю первое. Спасибо за внимание. Занимайтесь кайтфолингом в удовольствие.